അങ്ങ് ബ്രഫേലിലെ കാലിലൂടെ പറക്കുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭം ആ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ചിറകടി മൂലം ആ ഒരു ചിറകടി എയറിലുണ്ടാക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മതി അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫലത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് എഫ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ലെറ്റ് ഫീ ദ വീഡിയോ എം ഐ ടിയിലെ പ്രൊഫസറും ഒരു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകനും അതിലുപരി ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ എഡ്വേർഡ് ലോറൻസ് ആണ് ആദ്യമായി ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആളുകൾ അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്കം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അഥവാ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തെ വ്യത്യസ്ത ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയ ഇനിഷ്യൽ ചേഞ്ച് പോലും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് നയിക്കും ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനെ സെൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എഫക്ട് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പുതിയൊരു തിയറിക്ക് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചു അതാണ് കയോസ് തിയറി ന്യൂട്ടനും ലാപ്ലൈഫും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിഡിക്റ്റബിൾ യൂണിവേഴ്സിന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ കയോസ് തിയറിനെ വിലയിരുത്താം കാരണം ഒരുപാട് അൺപ്രിഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് തരുന്ന കയോസ് തിയറി പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റബിൾ അല്ല എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു അൺപ്രിഡിക്റ്റബിൾ സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് കയോസ് തിയറി നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് കാഴ്ചയിൽ വളരെയധികം അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരമൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ സിസ്റ്റം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് എല്ലാം ഒബേ ചെയ്യുകയും അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് പാത്ത് കാട്ടിത്തരികയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി പറയാം അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സ്റ്റോറിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോറൻസ് ഒരു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്നോടെ റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആ ഒരു അവസരത്തിലും ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഫൈനൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ മാറ്റം അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അദ്ദേഹം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ആറക്കം രേഖപ്പെടുത്തുകയും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അതേ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഡെസിമല് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ ഔട്ട്കത്തിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ചിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പോലും ഔട്ട്കത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു ഇതാണ് ഒരു തരത്തിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എഫക്റ്റിന് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിന് പേരിടുകയും ജനങ്ങൾ അത് നെഞ്ചോട് ഏറ്റു വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ മൂലം കൂടുതൽ അൺഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടക്കാൻ ഇടയാവുകയും തുടർന്നൊരു ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയായ കയോസ് തിയറിക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം കാലാവസ്ഥ പ്രവചിച്ചെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കാറില്ല എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഘടകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്കൾ വരുന്നത് വരും കാലങ്ങളിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പറയാം നിങ്ങളോട് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്താണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത്